নমস্কার সকলকে মোর আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করে ডিএলএড পাঠ্যক্রম অন্তর্গত ফাইভ জিরো ওয়ান ব্লকর ইউনিট থ্রি সম্পর্কে আমি আজি আলোচনা করবলে আগবাড়ি আলোচনা করার প্রাক মুহূর্ত মানে মোর পরিচয় আপনার সন্মুখত দাঙি ধরব বিচার মানে ডক্টর স্মৃরেখা সন্দিক এসিস্টেন্ট প্রফেসর অফ ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন নর্থ লক্ষিমপুর কলেজ অটোনমাস আজ ইউনিট টু হল সমবর্তী সূচীত শিক্ষা এডুকেশন ইন কনকারেন্ট লিস্ট আমি সকলে জানো যে উনিশশো সাতচল্লিশ সনের পনেরো আগস্ট ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনের কবলের মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছিল আর তারপরে ভারতবর্ষক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক গণরাজ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয় স্বাধীন ভারতের প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবরণে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদর সভাপতিত্ব এখনই সংবিধান সভা গঠন করা হয় আর এই সংবিধান সভাতে উনিশশো ঊনপঞ্চাশ সনের ছাব্বিশ নম্বর নভেম্বর সংবিধানের এখন খসড়া প্রস্তুত করা হয় আর উনিশশো সনের ছাব্বিশ জানুয়ারিরপরা কার্যকরী করা হয় ভারতের সংবিধানে প্রত্যেকজন নাগরিকক ন্যায় সমতা ভাতৃত্ব আর স্বাধীনতা প্রদান করেছে অবশ্যই এই ন্যায় স্বাধীনতা সমতা অথবা ভাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা হব তেতিয়া যেতিয়া আমি সকলে সমসুযোগ সুবিধা লাভ করব প্রত্যেক ক্ষেত্রতে সমসুযোগ সুবিধা লাভ করব আর শিক্ষার সুবিধা সকলে আমি গ্রহণ করব পো সেই কারণে ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষাক একটা মৌলিক অধিকার হিসাবে বিবেচনা করেছে শিক্ষা হল এনে এটা প্রক্রিয়া যি প্রক্রিয়ার জড়িয়ে এজন ব্যক্তি আভ্যন্তরীণ গুণ সমূহ বিকাশ সাধন করে নিজকে যিকো পরিবেশতে সমাযোজন করবেন সামাজিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করাত সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাত শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য এখন দেশ বা এটা জাতি বা এখন রাষ্ট্র বিকাশ হবলে হলে সম্পূর্ণরূপে সকল ব্যক্তি শিক্ষার প্রতি সচেতন হব লাগিব। গতি এটা আমি আলোচনা করি ভারতীয় সংবিধান সংবিধান শিক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষার দায়িত্ব সমূহ তিনটা সূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছে সেইকেটা হল কেন্দ্রীয় সূচী রাজ্যিক সূচী আর সমবর্তী সূচী কেন্দ্রীয় সূচীর অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার দায়িত্ব সমূহ আছে এনে ধরনের সংবিধানের তের নং অনুচ্ছেদ উল্লেখিত বিদেশী রাষ্ট্র শিক্ষা আর সংস্কৃতির সম্বন্ধ স্থাপন করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিতীয়তে বাষষ্টি নং অনুচ্ছেদ উল্লেখিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সমূহ দায়িত্ব বহন করব কেন্দ্রীয় সরকারে তৃতীয়তে তেষষ্টি নং অনুচ্ছেদ উল্লেখিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ দায়িত্ব বহন করব কেন্দ্রীয় সরকারে চতুর্থতে চৌষষ্টি নং অনুচ্ছেদ উল্লেখিত সরকারিভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ অনুদানপ্রাপ্ত আর আইনসঙ্গতভাবে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষিত বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতিষ্ঠান সমূহ দায়িত্ব বহন করব কেন্দ্রীয় সরকারে পঞ্চমতে পঁষষ্টি নং অনুচ্ছেদ উল্লেখিত আছে যে বৃত্তিমুখী আর প্রযুক্তি প্রযুক্তিবিদ্যাগত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব বহন করব কেন্দ্রীয় সরকারে ইয়ার পাছতে সংবিধানের ছয়ষষ্টি নং অনুচ্ছেদ উল্লেখ করেছে বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্বন্ধ স্থাপন করা মানদণ্ড নির্ণয়ের দায়িত্ব বহন করা ইয়ার পরিচালনা করব কেন্দ্রীয় সরকারে সাতষষ্টি নং অনুচ্ছেদ উল্লেখ আছে পুরনি ঐতিহাসিক সম্পদ আর টুকাবর নান্দনিক আর চিহ্নব সংরক্ষণের দায়িত্ব থাকিব কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী শিক্ষা কেন্দ্র আর রাজ্য সরকার অধীনস্থ বিষয় কিন্তু উনিশশো একৈশ সনের পর উনিশশো ছয়সত্তর সনলেক শিক্ষা আসিল রাজ্য সরকার দায়িত্ব সেই সময় রাজ্য সরকার শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার দায়িত্ব সমূহ সম্পূর্ণরূপে বহন করেছিল রাজ্যিক সূচীর অন্তর্গত শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় সমূহ হল প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা মাধ্যমিক আর উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহ স্থাপন করা বয়স্ক আর সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা বিভিন্ন আয়োগ আর কমিটি সমূহ নিয়োগ করা পরিদর্শন কর্মীসক শিক্ষানুষ্ঠান নিযুক্তি প্রদান করা পাঠ্যক্রম আর পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি যদিও শিক্ষা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব আসিল 
1971 চনৰ সংবিধানৰ 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে পৰিকল্পনা কৰা হয় আৰু ইয়াৰ দায়িত্ব জুতিয়াভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰক দিয়া হয় শিক্ষক সমৱৰ্তী হুচিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব কাৰণে পুন প্ৰথমে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল ভাৰতীয় শিক্ষায়ুক 1964-66 চনৰ কুঠাৰি আয়োগে আমি জানো যে এই শিক্ষায়ুকখনে হৈছে আমাৰ বৰ্তমান ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আদৰ্শনীয় আয়োগ आर ए आयुगर मते आमार हिखार गाथने तो एतियाव 10 प्लस 2 प्लस 3 हिसाबे परिगणित होय आसे ए आज आयुग खने कयसिल जे हिखाक जदि समबद्धि होसित अंतर्भुक्त करा जाय तेतिया हले या दायित्व केवल राज्य सरकार हातत ना थाकिबो केन्द्रीय सरकार जदि समानै दायित्व बहन करे तेतिया हले हिखार भविष्यत आरो बेसिकय ভাল हबो यार पिसते सप्रु कमिटीए उच्च हिखा Homobotti who sit on top of Tokoribo Karne, Paramahag Bohasil. Aru Logote E. Committee Hone Proca Corsilze, Hikaru Kiki, Duita Bikoti, Gutopuno Bikoi, Gutti E. Duita Duitake, Homobotti who sit on top of Tokoribo Lage, Zetu Ehondeho Unnoner Ketot, Hikar the Neger Poison Asse, Kiki, Bika Horu, the Testo Poisonota, Asse. Sapro Committee Homoton Koribo Karne, Sorda Soran Sing Committee. এখনি সভা আয়োজন কৰিছিল আৰু এই সভাত উল্লেখ কৰিছিল যে শিক্ষা আৰু কিখি দুইটা বিষয় সমৱৰ্তী হুচিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ল'ব আৰু ইয়াৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰে ল'ব আৰু সেই সময়ৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এনে ধৰণৰ মতামতত সমৰ্থন জনাইছিল আৰু তাৰ পিছৰে পৰা সংবিধানৰ 42তম সংশোধন মতে শিক্ষা বিষয়ক কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ জুতিয়া দায়িত্বত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্ৰয়োজনীয় আইন প্ৰস্তুতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বিশেষ ক্ষমতা দিয়া হয় দেশৰ সামূহিক স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে আৰু শিক্ষা নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰা সেই সমূহ কাৰ্য কৰি কৰি তুলাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰক প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশ দিয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অধিক প্ৰশাসনীয় ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা গৱেষণা পৰিষদক বিশেষ ক্ষমতা দিয়া হয় যাক আমি ইউনিভার্সিটি গ্রান্স কমিশন বুলি কব পাৰো ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং বুলি কব পাৰো স্কুলীয়া শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধিক ক্ষমতা আৰু কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰা হয় এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম সমৱৰ্তী হুচিত অন্তৰ্গত শিক্ষাৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ এতিয়া আমি মনত ৰাখিব লগা বিষয় হৈছে যে সংবিধানৰ 42তম সংশোধনী মতে সমৱৰ্তী হুচিত আমি শিক্ষা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে গতিকে এই হুচিত শিক্ষাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সমূহ আছিল এনে ধৰণৰ প্ৰথমতে বিজ্ঞানমূলক গৱেষণা বিষয় সমূহ সমৱৰ্তী হুচি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব দ্বিতীয়তে প্ৰযুক্তি বিদ্যামূলক শিক্ষা তৃতীয়তে জাতীয় কলাৰ বিকাশ आरो जातीय संस्कृति संरक्षण चतुर्थते शिक्षा गवेखनार उन्नयनमूलक व्यवस्था पंचमते गुरुत्वपूर्ण विषयतु आसिल विकलांग हकलर बारे शिक्षा एडुकेशन फॉर हैंडिकैप चिल्ड्रन अक्षम हकलर शिक्षा यार पिसते भारतीय जाति आरो जनजाति सांस्कृतिक दिखर उन्नयनत गुरुत्व प्रदान करबो कारणे समवर्ती हुसिक दायित्व अपन करा होय Hindi Bakar Bikah Aru Hombaharan Kwatwasil, Homobotti Husi, Daito. Bitti Mulok, Aru Bitio Poki Conor Bebos Takora, Homobotti Husit, on the book Tokora, Husil. Gutige, Judi Homobotti Husit, Hika on the book Tokora Zai, Titia Hole, Kendio Sokar, a Rajo Sokar, Dui Honore, Homoton, Hikar Keto Taki Boguli, Hokolwe, Bibisuna, Kurse. এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম সমৱৰ্তী হুচিত যদি শিক্ষা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় তেতিয়া হলে আমাৰ কি সুবিধা হ'ব বা কেনে ধৰণৰ কেনে ধৰণে ই আমাক সহায় কৰিব পাৰিব প্ৰথম কথা হৈছে শিক্ষা সমৱৰ্তী হুচিত ৰাখিলেহে জাতীয় শিক্ষা নীতিৰ উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিব পৰা হ'ব সংবিধানৰ 45 নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ আছে যে সবছৰ বয়সৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ সকলো ল'ৰা ছলিয়ে বিনামূলীয়া বাধ্যতামূলক আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব Hongbidano ene homo ene honor onu set homo hoi udeso pruon koibo pra zabo zetia ami hikak homo botihusit on top of tokoru. Yaruporu 
স্ত্রী শিক্ষা দুর্বল জাতি জনজাতি শিক্ষা সফল হব তেতিয়া যেতিয়া শিক্ষা সম্পর্কীয় সিদ্ধান্তবর কেন্দ্রীয় সরকারে বহন করিব আর কার্যকরী গুরুত্ব এড়িয়ে তোলার দায়িত্ব বহন করিব রাজ্য সরকারে দ্বিতীয়তে সমগ্র ভারত শিক্ষার একই গাঁথনি টেন প্লাস টু প্লাস থ্রি প্রণয়ন করব কারণে বা প্রয়োগ করব কারণে শিক্ষাত সমবর্তী সূচীর প্রয়োজনীয়তা আছে তৃতীয়তে শিক্ষা কেন্দ্র আর রাজ্যের যুটিয়া দায়িত্ব থাকিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য আর ইয়ার মানদণ্ড সমরূপতা লাভ করবা যাব চতুর্থতে শিক্ষা আয়োগ আর কমিটি সমূহ যুক্ত পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে সেই পরামর্শ সমূহ প্রণয়ন করবেন বা প্রয়োগ করবেন শিক্ষাক সমবর্তী সূচীত অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা আছে ইয়ার পিছত আমি কব পড়ো যে উল্লেখ করব পড়ো কেন্দ্রীয় সরকারে রাজ্য সরকার প্রদান করা পুঁজি উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার হয়েছে নে নাই তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করবর কারণে সমবর্তী সূচীত শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা আছে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা করল যে সমবর্তী সূচীত শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করলে ইয়ার সুবিধা কি হব আর কেন্দ্রীয় সরকারে কেনদরে দায়িত্ব বহন করব আর রাজ্য সরকারে ইয়ার দায়িত্ব কেনদরে বহন করব কিন্তু প্রত্যেক দিকরে যে যদরে সুবিধা থাকে তেনকে কিছু অসুবিধাও পরিলক্ষিত হওয়া দেখা যায় যে বহু সমালোচক সকলে সমালোচনা করেছে যে যদি সমবর্তী সূচীত শিক্ষাক অন্তর্ভুক্ত করা যায় তেতালে ইয়ার বহু কিছু অসুবিধা হব গতি সেই সমালোচক সকলের মতে কিন যে রাজ্যের নিজস্ব শৈক্ষিক আঁচনি প্রয়োগত বাধার সৃষ্টি হব যদি শিক্ষা সমবর্তী সূচীত অন্তর্ভুক্ত হয় তেতালে রাজ্য সরকারে নিজের যুক্ত প্রয়োজন আছে বা স্থানীয় প্রয়োজন সমূহ পূরণ করব সকলব সিদ্ধান্ত যেটা কেন্দ্রে লব রাজ্য রাজ্য অধীনস্থ বিষয় সমূহ অবজ্ঞা করা হব বলে সমালোচক সকলে সমালোচনা করেছে ইয়ার উপরিও এটা কথা উল্লেখ আছিল যে যদি কেন্দ্রীয় সরকারে বিশেষভাবে শিক্ষার দায়িত্ব সমূহ ইউনিভার্সিটি গ্রান্স কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ এন সি ইআর টি রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক গবেষণা আর প্রশিক্ষণ পরিষদ এই সংস্থাসমূহ দিয়ার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছে কিন্তু সমালোচক সকলে কয় যে যদি শিক্ষা সমবর্তী সূচীত অন্তর্ভুক্ত হয় তেতালে রাজ্য রাজ্য সরকারে বেশিরভাগ শিক্ষার দায়িত্ব এই সংস্থাসমূহে বহন করিব আর রাজ্য সরকার করবল বিশেষ একু না থাকিব। গতি আমি এনে ধরনের কিছু এনে ধরনের কিছু অসুবিধা সমবর্তী সূচীত শিক্ষাক অন্তর্ভুক্ত করলে দেখা পাওয়া যাব বলে আলোচনা করা হয় গতি যদি তথাপিও আমি যদি এটা ধনাত্মক দিকে চাও যে সমবর্তী সূচীত যদি শিক্ষাক অন্তর্ভুক্ত করা যায় তেতালে কেন্দ্রীয় সরকারেও যদি সহযোগ করে বিভিন্ন বিষয়ত আর রাজ্য সরকার যদি সমর্থন থাকে তেতালে কি করব আমি ভবিষ্যতে এটা ভাল শিক্ষা গঠন হব বলে বা বা শিক্ষা পরিকল্পনা হব বলে আমি আশা করবো পড়ো সেই কারণে আমি এটা কথা চিন্তা করব পড়ো যে সমবর্তী সূচীত শিক্ষাক মানে অন্তর্ভুক্ত করব কারণে আমি কেনকা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগিব বা যদি আমি সমবর্তী সূচীত শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তেতালে কি করলে আমি শিক্ষাক আরো বেশি ভবিষ্যতে লাভান্বিত করব পড়ি গতি এনে দিক সমূহ ভিতর আমি আলোচনা করব পড়ো যে শিক্ষার মানদণ্ড যদি আগতক উন্নত হয় সমবর্তী সূচীত অন্তর্ভুক্তর জড়িয়ে শিক্ষার মানদণ্ড যদি উন্নত হয় শিক্ষার পাঠ্যক্রম যদি উন্নত হয় তেতালে আমি সমবর্তী সূচীত শিক্ষাক আমি রাখিব পড়ি দ্বিতীয়তে ভারতীয় নাগরিকের মাজত জাতীয় সংহতির ভাব যদি উদয় হয় জাতীয় সংহতির ভাব যদি বৃদ্ধি হয় তেতালে সমবর্তী সূচীত শিক্ষাক রক্ষার প্রয়োজনীয়তা আহি পড়ব তৃতীয়তে শিক্ষাক যদি পরিবর্তন আর জাতীয় বিকাশের মুখ্য আহিলা হিসাবে বিবেচনা করা হয় তেতালে সমবর্তী সূচীত শিক্ষাক রখার প্রয়োজনীয়তা থাকিব। চতুর্থতে যদি রাজ্যবরক অধিক উন্নতির কারণে পরিদর্শন আর পরামর্শ প্রদান করা হয় তেতালে সমবর্তী সূচীত শিক্ষাক রখার প্রয়োজনীয়তা আহি পড়ব ইয়ার উপরিও যদি শিক্ষার পরিমাণগত প্রসার হয় আর গুণগত দিশর উন্নতি সাধন হয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ি গেছে আর লগে লগে ইয়ার শিক্ষার মানদণ্ড যদি উন্নত হয় তেতালে শিক্ষা সমবর্তী সূচীত রাখিলে ইয়ার একু অসুবিধা হওয়া দেখা না যাব বলে আমি আলোচনা করব পড়ো উনিশশো ছয়াশি সনের রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি নেশনেল পলিসি নেশনেল পলিসি অন এডুকেশন নাইনটিন এইটি সিক্স অলসো রিকমেন্ডেড এডুকেশন শুড বি ইন 
concurrent list. Hika homoboti who sit on the book to Hobolage, our Iadaito, Kel or Raja Sorka in a hoy, Kendio Sorkaru, Iadaito Bohon Kuribo, Lage. Yerupuru E as a Niti Ekoi, the Hika Daito, Kel Kendio Sorka, Raja Sorka in a hoy, Kisuman Stanio, Hongsta, by Stanio Potistan Homoheo, Hika Bika Hot. Gurto Podan Kuribolagibo, Logote, Zibila private organization asse, Bioktigoto Onustan Potistan asse, He Onustan Potistan Homoho, He car Hompuno, Bika Horkane, Processa Kuribo, Lagibo. Gotike, Amicobo Paro, the He car Homoboti who sit on the book talker progenita asse. Itimote Abnalukor Honmohot, Ami Alusna Kurilu, Homoboti who sit Hika Homporke, yet Kunbu Bikoi, Hikar Bikoi, Kendio Sokai Bohon Kuribo, Kunbu Bikoi, a Jig Sokai Bohon Kuribo, our Kunbu Bikoi, Umo Hotiake, Kendio Sokai, or a Jig Sokai Bohon Kuribo, a Homporke Alusna Kurilu, Yarupuru, Ami Alusna Kurilu, Homoboti who sit Hika and Jodi on the book talker Ahoy Yar Hubidaki, our Yar Kenneth Hubidase, a Hokulukini Alusna. হল গটিকে আখা রাখিছো ইয়া যদি আপনালকে লাভাম্বিত হইছে আর ভবিষ্যতে যাতে শিক্ষার দায়িত্ব সমবর্তী হুসি থাকিলে কেনকা ধরনৰ সুবিধা হবো এই সম্পৰ্কে জ্ঞান অর্জন কৰিব পাৰে মই তাৰ কামনা কৰিলো ইয়াকে কৈ আজিৰ পাঠটো হামৰণি মাইছো বুলি মই আপোনালোকক জনাইছো ধন্যবাদ